三十五年前，天空忽然出现了一轮红云，在月光笼罩下，七成人类变成了疯子。这是红月带来的精神污染，幸存者们躲入高墙，但污染源依旧藏在人群中，蚕食着我们的世界。我要找回被红月吞噬的过去，找出真相，找到自己。究竟是谁？下一欢迎收听青岛新新闻栏目。今天栏目的主要内容：五大危险投资业绿化工程项目如何引导下岗人员早就业成难题。青岛国内多地出现血迹性抑郁情绪，巡查不谨慎。需注意个人精神健康。据报告称，设计工地超卖一百三十。现在是文明社会，素质。哼，注意你们的素质，你没事吧？哎，连句谢谢都不说，什么素质？零十五号检查员。报告所在位置。报告总部，我已到达清江路地铁站。现在开始进行精神污染检测。哥哥，我想要个娃娃。不行。哥哥。哥哥要去咖啡厅送文件。给我买吗？不行，没钱。家里的娃娃都坏了。不行，娃娃，娃娃，都说了不行。高墙城里怎么有房子？看到了吗？大家都看不见你。要是哥哥在街上随便和你搭话，会被当成疯子的。可是我要娃娃。哥哥好久都没有给我买过新娃娃了。哥哥不理我，拿着自己动手了。等我，我的气球，怎么回事？哥哥如果再不给我买，我就扭断这个大叔的脖子。好好好，你说啥？哥哥给你买。我可警告你啊，妹妹乖啊。哥哥给你买。嗯我觉得这个也挺别致的。我要漂亮的。哥哥钱没带够，下次吧。哼，敷衍。这小子咋回事啊？怎么一直在自言自语啊？精神分裂啊！好啦，十七乖，咖啡店挺远的，我得走了。哼，本来送资料就不是哥哥你的工作，那个胖子经理就会欺负人。工作积极点，跑这一趟还有两块钱补助呢，都给我买个鸡腿了。老板，气球钱也在这儿，您收好。哼，不理哥哥了，真是疯的不轻啊。居然还有这种地方！你好，青远商贸的刘主任，让我把这份文件送过来。谢谢，大晚上跑这一趟，真是辛苦你了。要不要喝一杯咖啡再走？这咖啡闻着挺香的，比我们办公室里的好多了。谢谢你的咖啡，但是这么晚喝咖啡会睡不着的。不喝咖啡了，我明天要上班呢，所以资料放这里，我先走了。还没喝咖啡呢。
，他暂时没有受到污染源影响。通过零七五号所在小组共享的数据判断，这个陆星的精神量级起码在 C 级以上，污染源不会放跑到手的猎物。借此看看他的稳定性，若是失控了，就一起清理掉。支援小队目前已在两百米外待命，但污染扩散的风险依然存在。大笑，您真的要？如果出了什么差错。一切由我本人，陈晶来负责。是，继续跟踪观察。这些人怎么都躺地上了？鬼鬼啊！你也想喝汤吗？这到底是怎么回事啊？救命啊！糟了，有人被牵扯进来了。来吧。
己的问题更大。那样又大又会叫的玩具，你帮我卖了吧。我就知道，哥哥又在骗我，索性大骗子！别别出来，我再帮你了，骗子！你是？晚上好，陆先生。请上车吧。发现精神波动，看来污染源就在这个方向，请时刻保持警惕。